പ്രതീക്ഷകൾ ഒന്നും ഇല്ലാതെ കാണുന്നതായിരിക്കും കണ്ണൂസ് കോണിന് നല്ലത് എനിക്കറിയാം പുറത്തിപ്പോൾ ഭയങ്കര നമ്മുടെ പോലത്തെ നമ്മൾ ചേട്ടാ എന്താണ് പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം എൻ്റെ കയ്യിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സുഹൃത്തായ ഷാഫിയുടെ കയ്യിലോ സാധനം പ്യൂരിലേക്ക് റോബിയുടെ സിനിമയാണ് അല്ല ചിലപ്പോൾ വലതും ഇടതും കാല തമ്മിലൊന്നും മാറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റിയല്ലേ നമ്മൾ ഓടി വരികയല്ലേ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടതിലും കൂടി വേറൊരു പാഡ് വെച്ചാൽ പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു പാഡ് എൻ്റെ ഇല്ല കേട്ടോ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കളറാണ് എനിക്ക് അറിയില്ല എന്തോ പറഞ്ഞപ്പോൾ മുഖനടുത്ത് പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണല്ലേ ഞാൻ അഭിനയിച്ച് കാണിക്കേണ്ടത് അറിയാതെ ഒന്നും ഉണതാ നമ്മളിത് എഴുതുമ്പോൾ ആ സംഭാഷണം പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് നമുക്ക് അങ്ങനെ വന്നു അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അഭിനയിച്ച് കാണിക്കേണ്ടത് സ്വയം തിരുത്തേണ്ട അവസരം കൊടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഷൈൻ്റെ ഒപ്പം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല പശുപ്പം പല പടങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സുമേഷിൻ്റെ അമേഷനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ തിരുത്തൊരു അവസരം കൊടുത്ത് തിരു അത് തിരുത്തി വരാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വിടുന്നല്ലേ നല്ലത് സ്റ്റുഡിയോയിൽ റോണി ഡേവിഡ് രാജ് ചേട്ടാ വെൽക്കം താങ്ക് യു മലയാള സിനിമ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കളക്ഷൻ നേടിയ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടായിരുന്നു അവസാന റിലീസ് ആയത് അപ്പൊ അതിന്റെ സമയത്ത് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടി ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഇത്രയും അരി പെറുക്കിയ വേറൊരു സിനിമ ഇല്ലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ഫിസിക്കലിയും കഷ്ടപ്പാടായിരുന്നു കഷ്ടപ്പാട് ബലം കണ്ടു അല്ലെ കഷ്ടപ്പാട് വെച്ചാല് നമ്മുടെ ടൊവിയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ജൂഡൊക്കെ അനുഭവിച്ച് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കഷ്ടപ്പാടൊന്നുമില്ല നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഈ മഴ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ട് അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അത് ആദ്യമായിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് പല പടങ്ങളും ചെറിയ ഗ്ലിംസസ് ആയിട്ട് വന്നു പോലല്ലോ നമ്മൾ മഴയത്ത് നിരന്തരമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് ഒന്നാം തരം കണ്ണ് തുറന്ന് തന്നെ പിടിക്കണം കണ്ണ് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാലും പ്രശ്നമാണല്ലോ കണ്ണുകൾ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവില്ല അപ്പം ഞാൻ ഒരിക്കലും അത് അങ്ങനെ ഫുൾ ആൻഡ് ഫുള്ള് ക്യാമറ ഫുൾ ആൻഡ് ഫുൾ കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഡി ഒ പി അത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഈ ആർത്തലച്ച് കരയുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനത്തെ അവസരം അതായത് ഈശാനഗ്രഹം ദേവാനഗ്രഹം കൊണ്ട് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിന് മുമ്പുള്ള ഡിസംബറിലാണ് എൻ്റെ അമ്മയുടെ ചേച്ചി മരിച്ചത് അപ്പോൾ പുള്ളിക്കരത്തിലായിട്ട് നമ്മൾ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരുന്നു പുള്ളിക്കരത്തി അത് പറഞ്ഞ സമയത്ത് പോലും നമുക്കിങ്ങനെ വിഷമം വരിക എന്നല്ലാതെ ഈ ആർത്തലച്ച് കരയുന്ന പരിപാടി ജൂടാണ് ആദ്യം ചെയ്യിച്ചത് അപ്പോൾ അത് പുള്ളിയുടെ കൺവിൻഷൻ കറക്റ്റായിരുന്നു പുള്ളിൻ്റെ അടുത്ത് അത്രയും ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോഴും ഒരു നാലാം തരേക്ക് അഞ്ചാം തരേക്ക് എനിക്ക് നോക്കിയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് പോലും പുള്ളി കൺവിൻസ്ഡായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ആ അതാണ് ഒരു ടേക്ക് പോയത് അതിൽ എടുത്തു പറയാവുന്ന നരേനു ആസിഫ് അലി ഇങ്ങനെ ലാൽ സാറ് മരിച്ച് ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണല്ലോ ഈ വഴക്കിട്ട് വരും അടി കിട്ടുന്നോട് ആൾ അയാളുടെ നിസ്സഹായാവസ്ഥ അതെല്ലാവരും പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു സീനായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ കുറച്ച് ഡ്രാമ ഉണ്ട് വിജൂട് പലയിടത്തും ഡ്രാമ പ്ലേസ് ചെയ്ത പോലെ ഡ്രാമ ഇതിലുണ്ട് അത് ചെയ്തെടുക്കുന്ന കാരണം ഇത്രയും മഴ നനഞ്ഞാണല്ലോ നിങ്ങൾ അടുത്തൊരു സീൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഞാൻ എനിക്ക് അങ്ങനെ മഴ നനയ മീൻസ് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂട്ടി ബേസ് നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ പാഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വരിക മൊബൈൽ എടുത്തിട്ട് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷാപ്രവർത്തനം പറഞ്ഞ് എടുക്കാത്തത് നിൻ്റെ കമ്മയുടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുന്നതും ഇയാൾ അടിക്കുന്ന ഒരുമിച്ചാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ അടി കൊണ്ട് വീണ് അവിടെ നിന്ന് എണീക്കും തന്നെ ആർത്തലച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ള അതാണ് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ആ ഷിഫ്റ്റ് കിട്ടുന്നില്ല അത് വരുന്നതും പിന്നെ പെട്ടെന്ന് കണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ചിലടാ നിന്നെ കുറെ നേരം വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ആരും എടുക്കുന്നില്ല എൻ്റെ അനുജനും വേറെ കൊച്ചു കൊച്ചുങ്ങളെ കൊണ്ടിടാ നിങ്ങളൊന്ന് വാടാന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു പരിപാടി പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയില്ല പക്ഷെ നാലാമത്തെ ജനത്തിൻ്റെക്ക് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർക്ക് കൈ അടിച്ചു അപ്പോൾ ജൂഡ് എണീറ്റ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആര് ആരാ കൈ അടിക്കണം എന്തിനാ കൈ അടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി രണ്ട് ചാട്ടം ഞാൻ എൻ്റെ പറഞ്ഞു ചാട്ടാ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച സാധനം ഇതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പുള്ളി എൻ്റെ അടുത്ത് മാറ്റി നിർത്തി പുള്ളി ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അത് ശരിയായത് അത് കുറച്ച് മെനക്കെട്ട് സന്തോഷം പിന്നെ ശരിക്കും ഫിസിക്കലി നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടെന്
അപ്പോൾ നൈറ്റ് ആവുന്നത്ര നമ്മുടെ ഡി ഒ പി അജയ് കാച്ചപ്പള്ളി അജയ് ഡേവിഡ് കാച്ചപ്പള്ളിയാണ് അപ്പോൾ പുള്ളി ആവുന്നത്ര പുള്ളിനകത്ത് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ ഫുൾ ആൻഡ് ഫുൾ ലൈറ്റ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പുള്ളി മോർണിംഗ് തന്നെ കുറേ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു തോതിൽ നന്നായി അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് രാത്രി തന്നെ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എഴുതി എടുത്തുകൊണ്ട് മിരിക്കേണ്ടി വന്നു തന്നെ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞതിൽ തന്നെ ഒരു ഗുണകരമായുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ചെമ്മൻചേട്ടൻ അതുപോലെ തന്നെ ബാബൂട്ടൻ ബിനു ഞാൻ ജിനു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് എല്ലാവരും പെർഫോമൻസാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്കൂളിലും കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ഒരു അമച്ചർ നാടക വേദി അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേജ് അതിൽ പല പല ആക്ടേഴ്സ് പെർഫോം ചെയ്യുക ഒരാൾ ഓരോ കാര്യം പറയുക അപ്പോഴേക്കും അടുത്ത ആൾ കയറുക മറ്റേ ആളപ്പോഴേക്കും നീ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നീ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ ഓ ശരി അപ്പോൾ നീ അപ്പോൾ അങ്ങനെ 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 അപ്പോൾ ആർക്കും പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും കോഷ്യസ് ആയിട്ട് നിന്നേ പറ്റും കാരണം വെച്ചാൽ ആർക്കും എല്ലാവരും പ്രൊഫഷണൽ ആക്ടേഴ്സാണ് അപ്പോൾ വെറുതെ തമാശ കളിച്ച സമയം കളയാതെ ഒരു ഭയങ്കര ഹെൽത്തി ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹെൽത്തി കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടോ ഉണ്ടായേ പറ്റുമല്ലോ അത് പറ്റില്ലല്ലോ പിന്നെ നമ്മുടെ നല്ല നില ഉള്ള രാത്രിയിൽ ഒരു രസകരമായൊരു അനുഭവം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഒരു ബെൽജിയം മാലണൈസുള്ള ഡോഗ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഡോഗ് ആണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പറയുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ച് പേരെ അപായപ്പെടുത്തുന്നത് അപായപ്പെടുത്തുന്ന വെച്ചാൽ അത് മറ്റേ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും ഒക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബെൽജിയം മാലണൈസ് ഡോഗ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോഗ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു സീക്വൻസിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ആദ്യമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ മധുരാജലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മോർണിംഗ് ഏതൊരു ദിവസം രാത്രി ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ രണ്ട് മണിക്ക് കിടന്നിട്ട് ഞാൻ കാലത്തെന്തോ ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ നിന്ന് തരുമ്പോൾ ഈ താഴെ നമ്മുടെ ഹോട്ടലിലെ പൈമര നല്ല കമ്പനിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്തൊരു ചായ കുടിച്ച് ചായ ഞാൻ കുടിച്ചു ചായയായിട്ട് ഞാൻ മുകളിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്താണ് ഈ രാജശേഖർ മാസ്റ്റർ ഉണ്ട് സ്റ്റൺ മാസ്റ്റർ അപ്പോൾ രാജശേഖർ മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു എന്നെ സാർ എന്നെ പണിയിട്ടിരിക്കുക ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല മാസ്റ്റർ അത് ഷൂട്ടിങ് വെച്ചാൽ ഞാൻ കളമ്പുറത്തൊക്കെ വണ്ടി റെഡി ആയിരിക്കും നീ കിണ്ടു കളമ്പ് കളമ്പളെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി ഒരു ചാടിക്കൽ ഞാൻ വെച്ച് പണി പാളിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാരണം അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല മാസ്റ്റർ അത് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഇല്ല എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചോദിച്ചാൽ സാർ ഉങ്ക സീക്വൻസ് ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് സാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി കണ്ടതോ പുള്ളി ഞാൻ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് പോയി ചായ കുടിച്ച് പെട്ടെന്ന് പോയി എൻ്റെ വണ്ടി എടുത്ത് ഞാൻ അവിടെ ലൊക്കേഷനെത്തി ലൊക്കേഷൻ എത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ടത് എൻ്റെ സീക്വൻസ് വെച്ചാൽ ഞാനും ബിനുവും ഗണപതിയും ഓടുന്നതിനിടയിൽ ഈ ഡോഗ് വന്ന് നമ്മൾ ചേസ് ചെയ്ത് കടിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ചോദിച്ചാൽ ഈ ഡോഗ് ചേസ് ചെയ്ത് കടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡോഗ് എങ്ങനെ കടിക്കുന്നൊന്നും എനിക്ക് വലിയ ഐഡിയ ഇല്ല പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്നാൽ ഞാൻ വെച്ച് ഡ്യൂപ്പിനാരെങ്കിലും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യായിരിക്കും എന്നൊക്കെ ഞാൻ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് പുള്ളി എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു മാസ്റ്റർ ഡ്യൂപ്പ് ആരാവത് ഡ്യൂപ്പ് ആരാവത് ഇറക്കാങ്ങളാ മനസ്സിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഡേതിക്ക് സാർ ഡ്യൂപ്പ് ഇതെല്ലാം ചിന്ന വിഷയം നാങ്ങളെല്ലാം എവിടെ പണിയെടുക്കും സാർ ഇത് നാങ്ങളെല്ലാം ഡ്യൂപ്പ് അതാ വന്ന കേട്ടെങ്കിൽ സാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മറ്റേ ക്രിക്കറ്റ് പാഡ് നമ്മുടെ ലെഗ് പാഡ് പോലത്തെ ഒരു സാധനം എടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു ഇത് കല്ലിട്ട് കെട്ട് കെട്ടാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയുന്ന അവസരമില്ല അപ്പോൾ ഇത് കെട്ടാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഉണ്ണി എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഡോക്ടറെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഉണ്ണി പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ അത് ഈ സാധനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് മറ്റേ നമുക്ക് പിന്നെ കാലിലൊന്നും പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല ഉണ്ണി അത് എങ്ങനെ അല്ല ഈ ഡ്യൂപ്പ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേട്ടാ എത്ര പടത്തിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളതാണ് ചേട്ടൻ എന്തേ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എത്ര വരുന്നത് ചേട്ടൻ നമ്മളുള്ളപ്പോൾ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ അപായം ഒരു പ്രശ്നം വരെ നമ്മുടെ സഹ നമ്മളങ്ങനെ കൂടെ നിൽക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരുണ്ട് കെട്ടാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ നല്ല വലിയൊരു കെട്ടാണ് അപ്പോൾ എനിക്കിത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ കെട്ടം തുറന്ന് കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞാൽ അത് വരെ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത പട്ടി ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പുള്ളിങ്ങി വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ചത് എന്ത് ഈ കുതിര കൊടുക്കണ പോലെ ഈ സാധനത്തിനെ കൊടുക്കണമെന്ന
അങ്ങനെ ഒരു പാഡ് എന്തെങ്കിലും ഇല്ല കേട്ടോ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കളറാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് പറഞ്ഞോടുകൂടി എൻ്റെ സകലമാന കോൺഫിഡൻസ് അതിലുള്ളത് പോയി പിന്നെ ഞാൻ ഓടണം എന്ന് വെച്ചാൽ അമ്മേ പട്ടി എവിടെ പട്ടി എപ്പോൾ കടിക്കും പട്ടി എവിടെ കടിക്കും കാപലത്തിനാണോ കടിക്കാൻ മുന്നേടത്തിനാണോ കടിക്കാൻ പോകുന്ന ടെൻഷനിൽ ഞാൻ ഈ ഓടണത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് എന്തോ ഭാഗത്തിന് പട്ടി എന്തോ അപ്പോൾ മുജ്ജന്മ സുഹൃത്തം കൊണ്ടും പട്ടി പറഞ്ഞാലെ തന്നെ കടിച്ച് പിടിച്ച് പരിപാടി കഴിഞ്ഞു അത് ഞാൻ വീണം വീണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അവിടെ നിന്ന് ഒച്ചപ്പാടും നിലവിളി എടുത്തിട്ട് വെച്ചാൽ ജോഷി ഏ ജോഷി എന്ന് പറഞ്ഞ് മിനുപ്പിനെ വിളിക്കണം അങ്ങനെ നമുക്ക് കുറച്ച് നേട്ടി വിളി വന്നോളൂ ടെൻഷൻ മേടിക്കണ്ട മിനുപ്പ് അവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ള വേറെ കാര്യം ആ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ അവർ ഇപ്പോൾ ഷോട്ടിൽ വേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പിരിച്ച് ഇത് തീർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ അടുത്തത് കയ്യില് കട്ടപ്പൊടുന്ന് സാർ അടുത്ത് കയ്യിലായിക്കട്ട് കയ്യിൽ കെട്ടി പിന്നെ കയ്യിൽ കെട്ടി അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇത് ഒന്ന് ബിനുവും ഗണപതിയും കൂടി എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതായിട്ടുള്ള വേറെ സീക്വൻസ് ആണ് അതൊക്കെ ഭയങ്കര നമ്മൾ നമ്മൾ പറയില്ല നമ്മൾ പണ്ട് ഇപ്പോൾ അമ്മയ്ക്കാണെങ്കിലും അടിസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് റിസ്ക് എടുത്തിട്ടാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാറ്റേൺ റിസ്ക് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ആ സമയമൊക്കെ നമ്മൾ അച്ഛനമ്മമാരുടെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ട് പോകുന്ന കുറേ ഇതാണ് നമ്മുടെ മിടുക്കുന്നല്ല അതൊക്കെ പ്യൂർലി ഇത് ഒരു ഇത് ഒരു നമ്മളല്ല ഈ നമ്മൾ ഇരുന്നിട്ടൊക്കെ പട്ടിയൊന്ന് കടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കൈ ഒന്ന് ലൂസാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്തും ഈ സാധനം അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് അതും ഒരു ജീവിയാണല്ലോ അതിനെ അറിയില്ലല്ലോ നമുക്ക് നമ്മുടെ കൈൻ്റെ പവർ എത്രയാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ചോളം അതൊരു ടോയാണ് അത് മാത്രം ഒന്ന് കടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ ലൈഫിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞാൻ ഓ നമ്മൾ ഓർത്തു പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത്രയും നേരം കുഴപ്പമില്ല കോൺഫിഡൻസ് വന്നിട്ട് നല്ല ചേട്ടാ അധികം സ്പീഡിൽ ഓടല്ല ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ അതങ്ങനെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് ഈ പാട്ട് ഭരണി പാട്ട് രീതിയിലാണ് സാന്ദ്ര ചേച്ചി വന്നപ്പോഴും പറഞ്ഞു അതിൽ നമ്മൾ ചെറിയ തിരുത്തുകളൊക്കെ വരുത്തി അല്ലെങ്കിൽ ലിറിക്സ് അങ്ങനെ വേണ്ടാന്ന് വാശി പിടിച്ചു അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നീടും നമുക്ക് അറിയാം അത് കേൾക്കുമ്പോ എന്താണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ച് ടിപ്പിക്കൽ മീനിങ് അല്ല എങ്കിൽ കൂടി അപ്പൊ സാന്ദ്ര ചേച്ചിയോട് നിങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് ആളുകളുടെ സംഘമാണ് സാന്ദ്ര അത്രയും കടുംപിടുത്തം പിടിക്കണ്ട എന്നുള്ള രീതി അപ്പൊ അത് മാത്രല്ല നിങ്ങളാണ് പാടിയത് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു എല്ലാരും കൂടെ ശരിക്കും ആ പാട്ടിന്റെ പാട്ടും ഡാൻസും പാടുന്നതും ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു അടിപൊളി ആയിരുന്നത് ഒന്നാന്തേലും നമ്മുടെ ഈ സമയ കുറവായതുകൊണ്ട് മറ്റേ ഡാൻസ് അറിയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇതിനകത്ത് കുഴപ്പമില്ലാതെ ചെയ്യണ പരിപാടിയിൽ ഞാനും ഗണപതിയാണ് ആ ഫ്രണ്ടിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം മുമ്പിലോട്ട് ഓടി വന്ന കുറച്ച് പേർ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ബിനുവും ബിനു ഒന്നുമല്ല അല്ലാണ്ട് കുറച്ച് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് നിതിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നിതിൻ നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ല അപ്പം നിതിൻ്റെ തലേദിവസം പോയിട്ട് കോറിയോഗ്രാഫേഴ്സിൻ്റെ നിന്ന് സ്റ്റെപ്പൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് അറ്റില്ല മീനുകൾ കുട്ടി കളിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് പുള്ളി വന്നു അപ്പോൾ പുള്ളി ഫസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ കോറിയോഗ്രാഫേഴ്സിന് മനസ്സിലായി ഇനി അധികം പൂ ഇത് എടുക്കേണ്ടി വരില്ല അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പുള്ളി പിന്നെ മെല്ലെ അങ്ങനെ ഒക്കെ കുറെ അപ്പം ഞാപ്പോളാണ് ഞാൻ അറിയണത് ഓ നീ തലേദിവസം പോയി പോയി പഠിച്ചിട്ടൊക്കെ വരികയാണല്ലേ ഞാൻ ഇറങ്ങാറ്റോ കഴിഞ്ഞ ഒരാളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനെ കളിയാക്കി അങ്ങനെ പിന്നെ അത് ഇങ്ങനെ അടിപൊളി ആയിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നെ ഭയങ്കര പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പോൾ അതാണ് പിന്നെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് പിന്നെ ടഫ് സ്റ്റെഫ്സ് ആകുമ്പോൾ വാവോട്ടൻ പറയും ഇതെന്തെന്നാൽ അത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇടിച്ചപ്പെട്ട് അങ്ങനെ പിന്നെ അത് മാറ്റും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ രസമായിരുന്നു അടിപൊളി ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ചേട്ടൻ വർക്ക് ചെയ്ത സിനിമകൾ തുടക്കം തൊട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പുതുമുഖമായ സംവിധായകരുടെ ഒരുപാട് സംവിധായകൻ തന്നെ ഈ നവാഗത സംവിധായകരോടൊപ്പം എനിക്ക് നോക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല എനിക്ക് ഇപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് അത് ദൈവമായിട്ടൊരു ഇല പോകുന്നു നമുക്കവിടെ ഇടുന്ന പോലെ ഇപ്പോൾ ഗണേഷിന ഗണേഷ ആനന്ദ മാരി സിനിമ നിസാം ബഷീർ കെട്ടിയോളം എൻ്റെ മാലാഖ ഹനീഫദേൻ്റെ ഗ്രേറ്റ് ഫാദർ തൃശൂർ പെരു ക്ലിപ്തം രതീഷ് മാക്സ് ബോക്സ് ശിവറാം മാത്തുക്കുട്ടി ഹെലൻ അങ്ങനെ ഇവരെല്ലാം ഫസ്റ്റ് മൂവീസാണ് മർഫി മർ
അപ്പം ലാസ്റ്റ് ബിനുവിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് താൻ്റെ ഒരു അലാറം വെക്കാമായിരുന്നു ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ അവിടെ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ അലാറം എന്താണ് വെക്കാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ മാത്രം എടുത്ത് പറഞ്ഞ് മാത്തു ഞാൻ പൊതുവെ അലാറം വെക്കാറില്ല സാർ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് എണീക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ എന്തായിട്ട് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല മാത്തു ബേസിക്കലി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു പരിപാടിക്കും നമ്മളില്ലല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ അലാറം സുഖമായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങാമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കാലത്ത് എണീക്കാം അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മാത്തു പറഞ്ഞു ചേട്ടാ എന്നാൽ പിന്നെ അത് പറഞ്ഞോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മളത് അങ്ങനെ ഉണ്ട് പറഞ്ഞു ബിനു എടോ സെക്യൂരിറ്റി എല്ലാം വെക്കുന്നുണ്ട് ആ സാർ കുഴപ്പമില്ല അതിന് വെച്ചോളാം സാർ എന്ന് പറഞ്ഞോടുകൂടി അത്ര നേരം ആ ക്യാരക്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ദേഷ്യം അങ്ങോട്ട് പോയി പിന്നെ ആ സമയത്ത് അജു വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ബിനുവിൻ്റെ കുറെ ഒച്ചപ്പാടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ സീനിൽ അറിയാണ്ട തന്നെ നമ്മൾ ഒരാൾ ഭയങ്കര വയലിനായിട്ട് നിൽക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പേടിയുള്ള ആൾക്കാരെ ഒന്ന് മാറി നിൽക്കുമല്ലോ അപ്പം മാറി നിന്നിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇയാൾ എങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് സാർ ഹോസ്പിറ്റലാണ് സാർ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇയാൾ ഒച്ച കൊള്ളുക അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് എടുത്തിട്ട് തൂക്കി എന്നുവെച്ചാൽ ഞാൻ എങ്ങനെ മുമ്പിലേക്ക് മാറിയിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നോക്കിയിരുന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെ എടുത്തിൽ പോയി മാത്തു വെക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അത് അത് എടുത്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് പോയി അപ്പൊ അത്രേ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആനന്ദ് ആണ് എന്റെ ഡി ഒ പി ആനന്ദിനാണ് ആനന്ദത്തിന് അപ്പൊ ആനന്ദ് ഇത് കട്ട് ചെയ്യണില്ല അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ കട്ടാവും ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ചെയ്യും അപ്പോൾ ആനന്ദ് പറഞ്ഞു ചേട്ടൻ രസമായിട്ട് തോന്നി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതങ്ങനെ ഉണ്ട് അത് 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 അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ അതൊക്കെയാണ് നമ്മള് അങ്ങനെയുള്ള പേരും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഫ്രീഡം തന്നാണ് നിസാം ബഷീർ ആസിഫ് അലി കട്ടിയാളിന്റെ മാലാഗിരി സ്ലീവാച്ചൻ വന്നിട്ട് എൻ്റെ അമ്മച്ചിയുടെ റൂമിൽ കയറിയിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ ഇങ്ങനെ കാലിലെ തടവായിട്ട് പറയും ഇത് എന്നാ നിരക്കോട്ടൊന്നും ഇല്ലാത്തെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കുറച്ച് എൻ്റെ തൊട്ടാവാടിയും ദേവതാരും കരിങ്കുടിയും എല്ലാം കൂടി വെച്ച് കെട്ടിയാൽ മതി നല്ല ബ്ലഡ് രക്തമായിട്ട് നല്ല രക്തം നല്ല ഇറങ്ങ് പോടും അത് നമ്മുടെ അവിടെ ഇല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ജാഫർക്ക് അപ്പം തന്നെ പറയും എടാ നമ്മൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് പോലും നമ്മുടെ കിട്ടത്തില്ല എന്ത് പറയും ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പെങ്ങൾ വിളിച്ച് എൻ്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഈ പൊതുവെ അലോപ്പതിക്കാർക്ക് ആയുർവേദക്കാരെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ചൊറിച്ചിലുണ്ട് തിരിച്ചും ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഈ പെങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അവനെ അന്ന് ഞാൻ നോട്ടോട്ടോ അവൻ്റെ തൊട്ടാവാടി ദേവതാരു അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കാര്യം നിസാം പറഞ്ഞു അളി അത് കൊള്ളാതെ ഇട്ടോളാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വേറെ ഡയറക്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചാൽ സമ്മതിക്കും നമ്മൾ ചോദിക്കില്ല നമ്മൾ ചോദിക്കില്ല അതാണ് ആ നമ്മൾ സീനിയേഴ്സ് ആണല്ലോ നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ള പേടി കാരണം നമ്മൾ ചോദിക്കില്ല മേ ബി നമ്മൾ ഇനിയും ഇനിയും എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ലിബേർട്ടി ചിലപ്പോൾ തരുമായിരിക്കും നമുക്കിപ്പോൾ അറിയില്ല പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ട് കുറെ ഒരാൾ ഒരു ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ നിരന്തരമായിട്ട് നമ്മളൊരു തിരക്കഥ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവർ കാണാത്തൊരു പേഴ്സ്പെക്ടീവ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുമായിരിക്കും അതൊക്കെ എനിക്ക് പലപ്പോഴും ഇന്നസെൻ്റ് ആണ് ജയിച്ചിട്ടൊക്കെ പല പടങ്ങളും അവർ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇവരിങ്ങനെ പല പല കണ്ടിന്യൂറ്റീസ് മുമ്പ് ഇട്ട സാധനം തിരിച്ച് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു അത് പിന്നെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ജസ്റ്ററായിട്ടൊക്കെ കാണിച്ച് ഇപ്പം മമ്മൂക്കിടയ്ക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സേതുരാമേരനൊക്കെ ഈ കൈ പുറകിൽ കെട്ടിയിട്ട് ഈ പരിപാടിയൊക്കെ പുള്ളി പല പല ഇടത്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്ക് കൈ പുറകിൽ കെട്ടിയാൽ സേതുരാമേരെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഏതെങ്കിലും കുട്ടി കേരളത്തിൽ ആരുമില്ല ആരുമില്ല അതാണ് എൻ്റെ പരിപാടി അപ്പോൾ അത് അത് എന്നാലും അത് അന്ന് പുള്ളി ചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യം കാണിക്കണ്ടേ അത് നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേക മാൻഡ്രസും കൈ ഇങ്ങനെ വീശിയെടുക്കുന്നതിന് പറഞ്ഞ പുറകെ തീർത്തി ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഒരാളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇതല്ലേ ആനന്ദമാണ് ചാക്കോ മാഷിനെയാണ് എല്ലാരും എടുത്ത് പറയാ ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബ്രേക്ക് എന്നൊക്കെ പറയാം അതുപോലെ കുറെ പോലീസ് വേഷങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഗണേഷ് ഈ ചാക്കോ മാഷിന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം കുറച്ച് സ്ട്രിക്റ്റാ പിന്നെ പഞ്ചാരി ആവുന്നുണ്ട് കോമഡി ആവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഗണേഷ് എങ്ങനെയാ ചാക്കോ മാഷിന് ഗണേഷ് ഒന്നുമില്ല ഗണേഷ് വിനീതിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടാണ് ഗണേഷ് വരുന്നത് അപ്പൊ തട്ടത്തെ മറയത്ത് അപ്പോൾ
ചാക്കോമാഷ്ട്രീതിയെ വിനീത വളയ്ക്കാൻ നല്ലതായിട്ട് എന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ലൗലി മിസ്സിന് ഓടിച്ചിട്ട് വളയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് എന്റെ കരിയറിന് ആവശ്യമായതുകൊണ്ട് ഞാന് കാരണം ഇത് ഇവരുടെ ഒരു പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ അവസാനമായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാ സീനിന്റെ തുടക്കത്തിലും എന്റിലൊക്കെ ഈ വിനീ മറ്റേ ലൗലി മിസ്സും ചക്കമോശം വന്നു എന്ന് പോകുന്നു അല്ലേ എല്ലാ സീനിലും ഇവരില്ല പക്ഷെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്നു പോകും അപ്പൊ അത് അഭിനവിന്റെ ഒരു ഇൻക്ലൂഷൻ കൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മുന്നണിയുടെ ഡയറക്ടർ അന്നത്തെ എഡിറ്റിലാണ് നമ്മുടെ ആനന്ദത്തിന്റെ എഡിറ്റിലാണ് അപ്പൊ അഭിനവിന്റെ ഒരു ബ്രില്യൻസും കൂടിയാണ് ആ സാധനം കറക്റ്റായിട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മറ്റേ നമുക്കൊരു മാതൃകയായല്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തിരിക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാനൊരു ഗോവയിൽ ഗണേഷ് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടയ്ക്കാണ് ഗണേഷ് ഒരു പരിപാടി ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ഇതൊക്കെ എവിടെ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞോളാം അപ്പം ഞാൻ ഗണേഷ് വെറുതെ എടുത്ത് വെച്ചേക്ക് എടുത്ത് എടുത്ത് വെച്ചേക്ക് ഇത് മറ്റേ നമ്മൾ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആയല്ലോ ഒരു ഫിലിം റോൾ അല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആണല്ലോ ഗണേഷ് അപ്പോൾ വേണ്ടെങ്കിൽ നീ കളഞ്ഞേക്കും തോന്നി അപ്പോൾ എനിക്ക് ആനന്ദ് പറഞ്ഞു ചേട്ടാ എന്താ സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല രണ്ട് ചായ ഗ്ലാസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ലൗലിക്ക് വെച്ച് ലൗലിയുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പറയും ഈ ചായ കറക്കുന്ന ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ പറയും ലൗലി ചോട്ടിൽ ഇത് കേരള ടീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയും ഈ ചായ കരുക്കിയിട്ട് മറ്റേ ഫസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇന്ന് ക്ലോക്കേഴ്സ് ഡയറക്ഷൻ ഇതന്നെ ഇന്ന് ആൻറ്റി ക്ലോക്കേഴ്സ് ഡയറക്ഷൻ എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി ഇളക്കി അപ്പോൾ ഇന്നസെൻ്റ് ആയിട്ടും ചെയ്തുള്ള പരിപാടികൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആനന്ദ് പറഞ്ഞു ആ ചേട്ടാ അത് കൊള്ളാം ചേട്ടാ സമയം അധികം കൊള്ളാം ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു പേട ആനന്ദ് ഒരൊറ്റ ടേക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ലൗലിയുടെ ഒറ്റ ടേക്ക് ആ അവർ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഏഴ് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അത് ഷൂട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ അങ്ങനെ വേറെ മറ്റേ അതുപോലെ തന്നെ അരുൺ കുര്യൻ ബസ്സിനകത്ത് വെച്ച് പറയുന്നൊരു സംഭവമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി എണ്ണിയിട്ട് ഒരു മംഗ്ലീഷ് പറയും കുഴപ്പമില്ലടാ എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്കായിട്ട് മനസ്സിലാവും നിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പോഴേക്കും വേറെ ചേട്ടാ നീ കാരണമല്ല ഞാൻ അപ്പോൾ വേറൊരു സ്റ്റുഡൻ്റ് എണ്ണിയിട്ട് എന്ന് പറയും എടാ നീ കാരണമല്ല ഞങ്ങൾ ഇത്ര ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റിയത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പോൾ തന്നെ ഗണേഷ് ഗണേഷ് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും സാധനം ചേട്ടാ ഇവിടെ എന്ത് സാധനം ഇടാനാടാന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും അങ്ങനെയല്ല ഗണേഷ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എല്ലാവരും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തുറന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ലൗലിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിനീത് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം പറഞ്ഞോളാൻ പറയും അപ്പോൾ വിനീത് ചേട്ടൻ ഇപ്പം എന്താ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ വിനീത് വിനീത് എന്ന് ആലോചിച്ച് അപ്പോൾ വിനീത പെട്ടെന്ന് ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ റിയാഷൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതും വർക്കായി അതും വർക്കായി അപ്പോൾ ഞാൻ കാരണം ഒരു രക്ഷയില്ലേ എന്ത് നോക്കിയിട്ടും ഒരു പരിപാടി നടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ എണീറ്റിട്ട് എന്തോ ഒരു എന്തൊരു പരിപാടി നമ്മൾ ആ സമയത്ത് എന്തോ എന്തോ പറയും എനിക്ക് എന്താന്ന് ഓർമ്മയില്ല അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മള് അപ്പപ്പപ്പപ്പ ഇട്ടിട്ടിട്ട് പോയതാ ഇത് കൂടാതെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ നല്ല നില ഉള്ള രാത്രിയിലെ ആക്ടേഴ്സിനെയൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊക്കെ അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആണ് നമ്മൾ മുമ്പ് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ചേട്ടൻ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ എല്ലാവരും ഇപ്പം എന്താണ് നിങ്ങൾ ഒരു പകുതി സിനിമയുടെ പകുതി എത്തിയാലും ഇവർ നാളെ നെഗറ്റീവ് ആവുമോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രതീക്ഷ വെക്കാൻ പറ്റാത്ത ആക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇതിലുള്ളത് അപ്പൊ ചേട്ടൻ്റെ കേസിലും നമ്മൾ ഒരു പടം കഴിഞ്ഞ അടുത്ത പടം വരുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഗുണം കൊണ്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തേടി എത്തിയത് ഡിഫറെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണോ ഈ ഒരു ഞാനിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ പല പടങ്ങളും വന്നിട്ട് വിട്ടു കളഞ്ഞ പടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നമുക്കിത് വേണമെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ മോണിറ്റർ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് പോയി ചെയ്യാം പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന പടങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ചില കേസുകൾ നമുക്ക് ചിലർക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരിട്ടൊന്ന് കാണണമെന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഫോണിൽ മാത്രമേ പറയുള്ളൂ അങ്ങനെ വാശിയുള്ളവരുണ്ട് അങ്ങനെ എത്ര പടങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയും നമ്മൾ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആത്മാർത്ഥം കൊണ്ട് നമ്മൾ പ
ആ ശരീരം നമ്മൾ അതേപോലെ വാങ്ങണമെന്നില്ല പെട്ടെന്ന് ഇഞ്ചുറി സംഭവിക്കും അങ്ങനെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഉണ്ടയുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫിസിക്കലി മാത്രമല്ല സിങ് സൗണ്ട് ആയതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബുദ്ധിമുട്ടല്ല അത് ഒരു പരിധിവരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള നമ്മൾ അഭിനയം പഠിച്ചൊരു സിനിമയും കൂടെ ഉണ്ട് മൈനൂട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ റഹ്മാൻ്റെ ഒരു പ്ലസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ചില സാധനങ്ങൾ പുള്ളി സ്പോട്ടിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചെയ്യിക്കും അപ്പോൾ ചെയ്യിക്കുന്ന സമയത്ത് സിങ് സൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ പോലും അപ്പോൾ തന്നെ പുള്ളി എൻ്റെ മോഡുലേഷൻ വേറൊരു മോഡുലേഷൻ തരാൻ പറയും അപ്പം നമ്മൾ അത്രമാത്രം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ടൂൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പല പല മോഡുലേഷൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ അത്രമാത്രം സ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഒരു സ്കില്ലിനെ നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ചെത്തി എനിക്ക് ഇരിക്കി ഇരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേറെ ആക്ടറിന് പോകും അങ്ങനെയാണല്ലോ ഒരു ടീം വർക്ക് ആണല്ലോ ക്യാരക്ടർ റോൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് വെച്ച് ഇപ്പൊ ഇത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് നിലവിലുള്ള രാത്രി അതുപോലെ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് വർഷം പന്ത്രണ്ടിലധികമായി വന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കരിയർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം അതിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ നോക്കിയാൽ ഒരുപാട് സിനിമകൾ വലിയ ലീഡൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട് പ്രേക്ഷക ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് തുടക്കം തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ലീഡാക്കി ഉള്ള സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സിനിമകൾക്കുള്ള സ്കോപ്പ് കൂടുന്നുണ്ട് ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പരീക്ഷണം ചെയ്താണ് അങ്കരാത്തി ജിമ്മ എന്നുള്ള സിനിമ അത് പ്രവീൺ നാരായണായിരുന്നു സംവിധാനം ഞാൻ രൂപേഷ് പിതാമ്പൻ്റെ ആയിരുന്നു ലീഡ് പക്ഷേ എന്തോ കാരണവശ് അത് തിയേറ്ററിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടില്ല അന്നത്തേന് റിലീസ് ചെയ്ത സമയവും ഒക്കെ റോങ് ആയിരുന്നു പിന്നത് അതിന് മാത്രം വിചാരിച്ച് വിചാരിക്ക നമ്മൾ വിചാരിച്ച ലെവലിലുള്ള ഒരുപാട് പ്രൊമോഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു നമ്മൾ പല പല കോളേജുകളിൽ പോയി പലയിടത്ത് പല പല ഫങ്ഷനൊക്കെ പോയി പക്ഷെ അത് എന്താണെന്നറിയില്ല അത് നമ്മളത് വിചാരിച്ച ലെവലിലോട്ട് അത് കയറിയില്ല അത് പടം ഒരുപക്ഷെ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഇതായിരിക്കും പഴഞ്ചൻ പ്രണയം എനിക്ക് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയുള്ള സിനിമയാണ് ഇനി ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ഞാനും മിൻസിയാൽ വിശ്വസുമാണ് മുഖ്യ കഥാപാത്രങ്ങൾ അത് ഭയങ്കര ക്യൂട്ടായുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് ഒരു മലയാള അധ്യാപകൻ അയാളുടെ അച്ഛനും അയാളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ വീട്ടിൽ അച്ഛൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ഡിമെൻഷ്യ മെമ്മറി ലോസ് ഒക്കെ ഉള്ള നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇരുന്നിരിപ്പിൽ നമ്മളൊന്ന് ചായ ഉണ്ട് ഒരു കട്ടൻ ചായ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോഴേക്കും പുള്ളിയിൽ ഇപ്പം ഇറങ്ങി ഗേറ്റ് വരെത്തും പിന്നെ നമ്മൾ അച്ചാ പൂരെന്ന് പറഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ ഗേറ്റ് വന്ന് പുള്ളി ഇപ്പോൾ ഇടത്തൊക്കെ വലത്തോട്ട് അങ്ങ് നടന്നു പോകും പിന്നെ ഒരു പുള്ളി എവിടെയെങ്കിലും പോയി നിൽക്കും പിന്നെ വഴിവക്കലുള്ള ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവിടുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഇതോട് അനുബന്ധപ്പെട്ട് ഇയാൾ പിന്നെ ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്തൊരു വ്യക്തിയായിട്ട് മാറുകയും ഇയാൾ പിന്നെ വീട്ടിൽ അപ്പർ പ്രൈമറിയിൽ ഓവർ പ്രൈമറി കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ട്യൂഷൻ എടുത്ത് പുള്ളി ജീവിതം തട്ടി തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും അച്ഛൻ്റെ പെൻഷനുണ്ട് അതും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി 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 പോകുന്ന ആൾ ഇയാളുടെ കല്യാണം നടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവിടെ ഇയാൾ ഇവർക്കൊരു ഒരു എന്താ പറയുക ഇവർക്കൊരു ഹെൽപ്പിനായിട്ട് ഒരു ജോലിക്കാരി വരുന്നു അങ്ങനെ അതോടനുബന്ധപ്പെട്ട ഇവർ തമ്മിലുള്ള കുറച്ച് കോൺഫ്ലിക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ക്യൂട്ടായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു സിനിമ ഇത് കൂടാതെ കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ് ആണ് ഏറ്റവും പ്രതീക്ഷയോടെ പ്രത്യേക ബ്രദർ ആണ് റോബി ആണ് ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ ചേട്ടനാണെങ്കിലും സ്ക്രീൻ പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മമ്മൂക്കാന്റെ കൂടെ മുമ്പ് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ ആയ റോബി ചേട്ടൻ കൂടെ അഭിനയിച്ചു റോബിയുടെ തുടക്കം തന്നെ മമ്മൂക്കയുടെ ഒപ്പമാണ് പുതിയ നിയമം എന്നുള്ള സിനിമയാണ് റോബിയുടെ ആദ്യ സിനിമ രണ്ടാമത് പിന്നെ ഗേറ്റ് ഫാദർ അതും ഭയങ്കര വലിയൊരു ഹിറ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ റോബി ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ നമുക്കോടൊപ്പം ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റോബി ആയിരുന്നു ആവശ്യം കാരണം വെച്ചാൽ ഞാനും മുഹമ്മദ് ഷാഫി എന്നുള്ള എൻ്റെ സുഹൃത്താണ് എൻ്റെ കഥ തിരക്കാ സംഭാഷണങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഷാഫി കഥ പറയുന്ന സമയത്തും നമുക്ക് മമ്മൂക്ക് അത് ആരാണ് സംവിധാനം ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ അത് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ക്യാമറ റോബി ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളിങ്ങനെ തടികിപ്പി എന്നല്ലാണ്ട് ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റേജസിൽ നമുക്ക് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് റോബി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ റോബി എന്നുള്ള പേരിന് അതിന് വാല്യൂ ഉണ്ട് അത് അതുകൊണ്ട് മാത്
ഇതുവരെ പുള്ളി ചെയ്യാത്ത ഒരു പോലീസ് കഥാപാത്രമൊന്നും പറയില്ല പക്ഷെ പുള്ളി പുള്ളിയുടേതായ രീതിക്ക് അത് വ്യത്യസ്തമാക്കാൻ പുള്ളി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ മണി സാറിനെ ഞാൻ മമ്മൂക്ക എന്നുള്ള വ്യക്തിയുമായിട്ട് യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിലെ വ്യക്തിയുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല പുള്ളി അങ്ങനത്തെ ഒരാളെ അല്ല തല കുറച്ച് കുനിച്ച് അല്ല തൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാതെ ഒതുങ്ങി നടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല അവനോട് പോയി അവനൊന്നും ഡ്യൂട്ടിയിലില്ലല്ലോ അവനോട് പോയി എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ല സാറേ അവനെ അങ്ങോട്ട് പോയി അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കണ്ടേ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല നമുക്ക് ഇതെടുത്ത് ചോദിച്ചില്ല അപ്പോൾ അത് അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു നമ്മൾ വേൾഡ് ക്ലാസ് ലെവലുള്ള അഭിനയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഒരു ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും പുള്ളി അങ്ങനെ പുള്ളി പരീക്ഷകൾക്ക് വിധേയനാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് മമ്മൂക്കയുടെ പോലീസ് വേഷങ്ങൾ നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരുപാട് ഹിറ്റ് വേഷങ്ങൾ അതിൽ ഉണ്ടേല് വരുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ഈ പോലീസ് നിങ്ങളുടെ മണ്ണാണ് വിടരുത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു എൻട്രി ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഹീറോ എലമെന്റ് എപ്പോഴും മമ്മൂക്ക പോലീസായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഒരു ഹീറോ എലമെന്റ് അത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ഉള്ളതാണ് അല്ല അങ്ങനെയല്ല നമ്മളിപ്പോ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകൾ ഒന്നും ഇല്ലാതെ കാണുന്നതായിരിക്കും കണ്ണൂർ സ്കോറിന് നല്ലത് എനിക്കറിയാം പുറത്തിപ്പോ ഭയങ്കര നമ്മളിപ്പോ വളരെ നമ്മൾ ചേട്ടാ എന്താണ് പരിപാടി എന്ന് കാരണം ഞാൻ എന്റെ കയ്യിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ സുഹൃത്തായ ഷാഫിയുടെ കയ്യിലുള്ള സാധനം പ്യൂരിലി ഇത് റോബിയുടെ സിനിമയാണ് അത് പുള്ളിയുടെ മനസ്സിലുള്ള നമ്മൾ എഴുതാൻ ഒരു എഴുത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് ആക്ഷൻ സീക്വൻസിൻ്റെ കോറിയോഗ്രാഫി എഴുതി തന്നെ റോബിയാണ് അപ്പോൾ ബാക്കി പരിപാടികൾ ഫുള്ളും നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പല പല സീക്വൻസുകൾ പല പല ക്യാരക്ടേഴ്സ് അവരുടെ യഥാർത്ഥ പോലീസുകാരുടെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള എൻ്റെ പല പല അംശങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോ രഞ്ജി പണിക്കർ സാറൊക്കെ പണ്ട് എഴുതിയ രീതിക്കുള്ള ഒരു സാധനങ്ങളില്ല അങ്ങനത്തെ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഒന്നും വേണ്ട അങ്ങനത്തെ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഒന്നും വേണ്ട പിന്നെ പുള്ളി ഒരു എസ് ഐ മാത്രമാണ് അത് അതാണ് അതിന്റെ ഒരു പരിപാടി ഒരു എസ് ഐ ആയിട്ടുള്ള ആ വലിയ റാങ്കിൽ ഉള്ള ഒരു ഓഫീസ് ഒന്നും അല്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിമിതിക്ക് അടുത്ത് നിന്ന് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ പുള്ളിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ അതാണ് ശരിക്കുള്ള പോലീസുകാർ ഷാഫിയാണ് കൂടുതലും ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മള് ഈ നടൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കുള്ള ഗുണം എന്ന് വെച്ചാല് ഇന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മമ്മൂക്ക ഇങ്ങനെ സാധനം പറഞ്ഞാൽ ഇതായിരിക്കില്ലേ നല്ലത് എന്നുള്ള നമുക്കൊരു തിരിച്ചറിവുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സാധനം ഇപ്പോൾ ഇത് നിൻ്റെ മണ്ണാണ് നീ ഒരിക്കലും ഇവിടെ വിട്ട് എനിക്കിതിൻ്റെ ഭാഷ അറിയില്ല പക്ഷേ നീ ഒരിക്കലും ഇവിടെ വിട്ട് പോകരുത് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മൾ മനസ്സിൽ തട്ടി നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്ത് കാണിച്ച് ഒരു സാധനം പറയും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മണ്ണാണ് നീ ഒരിക്കലും ഇവിടെ വിട്ട് പോകരുത് മറ്റേ എനിക്ക് എൻ്റെ ഭാഷയൊന്നും അറിയില്ല എന്ന് പറയണതല്ല നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്ത് കാണിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഡയറക്ടർ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടെ ലേഡീസിന് ആ ചേട്ടാ ഇത് വർക്കാവും ഇത് ഇതിങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വർക്കാവും അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ ഇത് ആണ് നമ്മൾ നടൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ തിരക്കഥയിൽ നമ്മൾ ഇന്റർഫിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ എനിക്ക് വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാം നമ്മുടെ അഭിനയത്തിൽ നമ്മൾ മികവ് കൂടിയിട്ടേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇനിയും മികച്ചതാക്കാൻ കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ കാരണം എനിക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഞാൻ മമ്മൂക്ക് എടുത്തു പോലും മമ്മൂക്കിന്റെ വീട്ടിൽ ദിവസം എന്തോ പറഞ്ഞപ്പോൾ മമ്മൂക്കിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണല്ലേ ഞാൻ അഭിനയിച്ച് കാണിക്കേണ്ടത് അറിയാതെ ഒന്നുമാണതാ നമ്മളിത് എഴുതുമ്പോൾ ആ ഒരു സംഭാഷണം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ വന്നു അപ്പൊ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അഭിനയിച്ച് കാണിക്കണ്ടേ അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാൻ എന്തൊരു വലിയ വിഡ്ഡി ചെയ്യുന്നു അതായത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ലോകത്തിൽ തന്നെ മികച്ച നടന്മാർ ലിസ്റ്റ് എടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള നടൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ അഭിനയിച്ച് കാണിക്കുക ഞാൻ നോക്കാട്ടോ ഡോക്ടർ റോണി പറഞ്ഞാൽ എന്നെ ഉണ്ട് ട്രോളി അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ചെയ്താണ് പക്ഷെ പുള്ളി ഇത് അതിൻ്റെ സെൻസിലെടുത്ത് നമ്മളത് ഒരിക്കലും പുള്ളിയെ പഠിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയതല്ല അത്
നമ്മൾ സ്പോട്ടിൽ വന്ന് നിന്നിട്ട് നമ്മൾ ക്യാമറയും എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് ലൈറ്റിംഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ നമ്മൾ അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോൺ എന്താ പറയുക നോൺ ഇസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം മമ്മുക്ക ടു ദി മീൻസ് ടു ദി ന്യൂസ് ജനറേഷൻ ആക്ടേഴ്സിന് കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം ബട്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ തരുന്നത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ ഇതിനൊരു ഒരു ഒരു ഇതിനൊരു ട്രാക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ആ ട്രാക്ക് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കെട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഹ്യൂമർ മൂവിയിൽ നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ട്രാക്ക് പെടുത്തുന്ന ഒരു അഞ്ചാം പതിര പോലത്തെ ഒരു സിനിമ നമ്മൾ പെട്ടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ അപ്പോൾ എല്ലാം സ്കോപ്പില്ലല്ലോ അത് വേറൊരു വ്യക്തത ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങ് അങ്ങനെയല്ലേ പോകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സെവൻത്ത് ഡേ അതൊക്കെ ഒരു 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 ഈ ഒരു ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സും ആക്ടേഴ്സും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സമയം കൂടിയാണ് ഒരുപാട് വിലക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വിവാദങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടറും കൂടിയാണ് ഒരുപാട് ലഹരി എന്നുള്ളത് സിനിമാ മേഖലയിൽ ത്രട്ടായി മാറുന്നു എന്നുള്ള സംസാരം നടക്കുന്ന സമയം ഒരുപാട് സിനിമകളുടെ ഭാഗമായതാണ് അത്തരത്തിൽ സിനിമാ മേഖലയിൽ ഇതൊരു ത്രട്ടായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ യങ്ങർ ജനറേഷൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഹരിത ഇതിപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ അയാളുടെ ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അയാളുടെ ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാൾ മദ്യപിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പുക വലിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ഡ്രഗ്സ് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാൾ റൂമിൽ ചെന്നിട്ട് നിങ്ങളൊരു ബാൻഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നാളെ പോലീസ് അനുബന്ധപ്പെട്ട് ആരെങ്കിലും വന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഗോ ദ ബിഹൈൻഡ് ദം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജോലി സ്ഥലത്ത് വന്ന് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാരണം നമ്മൾ ഡിലേ വരിക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷേ അതായിരുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അവസാനത്തെ ഇഷ്യൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതല്ലല്ലോ വെച്ചാൽ ഡിലേ ആയിരുന്നല്ലോ ഇഷ്യൂസ് അപ്പോൾ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് എന്താ പറയുക ഒരാൾ ഒരു ട്രബിൾ മേക്കർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും അയാളെ വിളിക്കാതിരിക്കുക എന്നല്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോൾ അവരത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഷെയിനെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഭാഷ ആയിക്കോട്ട് ഒരുപാട് പടങ്ങൾ ചെയ്തവരല്ലേ അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു തിരി സ്വയം തിരുത്തേണ്ട അവസരം കൊടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഷെയിൻ്റെ ഒപ്പം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല പശുടുപ്പം പല പടങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സുമേഷിൻ്റെ അമേഷനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ തിരുത്തേരെ അവസരം കൊടുത്ത് തിരു അത് തിരുത്തി വരാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങ് വിടുന്നല്ലേ നല്ലത് ഈ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ രണ്ടു മണിക്ക് കിടന്നുറങ്ങിട്ട് ഏഴു മണിക്ക് ലൊക്കേഷനിൽ അത്തരത്തിൽ കുറഞ്ഞ ടൈമിൽ ചെറിയ ചെറിയ സിനിമകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മൾ ചില പടങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മൾ ചില പടങ്ങൾ പറയും ഇപ്പൊ നമ്മള് ഉണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ നമ്മുടെ അടുത്ത് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മൾ തുടങ്ങിയ സിനിമയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ അവസാനം ഞാൻ 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 വർക്ക് ചെയ്ത് മാത്രം അറുപത്തെട്ട് ദിവസമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് പറയുന്ന ഫിനാൻസ് എന്താണോ അതേ എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ പടത്തിൻ്റെ അന്ത്യത്തിൽ വാങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളോട് ഒച്ചപ്പാടിനോ ഓടത്തിനൊന്നും പോകുന്നില്ല കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ വേറെ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ആ സിനിമ പുറത്തിറങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പല ഇൻ്റർവ്യൂലും ഷൈൻ ടോം പറയുന്നതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ എല്ലാ പേരും നമ്മൾ സാമ്പത്തികം എന്താ നമ്മളൊരു പാഷൻ എന്നുള്ള സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ഇതിനോടൊരു പാഷൻ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ പറയുക ആ നമ്മളിപ്പോൾ പലചരക്കടയിൽ പോയിട്ട് മലയാള അമ്മയുടെ കാർഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പരിപാടി കിട്ടും അതില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അസോസിയേഷൻ മെമ്പറാണ് നമ്മുടെ മലയാളത്തിലുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും കൊച്ചു സംസ്ഥാനത്തിൽ എത്രയോ മികവുറ്റ കലാകാരന്മാർ എത്ര കാലം പയറ്റിത്തെളിഞ്ഞൊരിടത്താണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഭയങ്കര പ്രൗഡാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അഭിമാനമാണ് നമ്മൾ ഇതിനായിട്ട് നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് പക്ഷെ നമുക്കൊരു ഒരു പരിധിയുണ്ട് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നു പോകണം അത്രമാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ആരും നല്ല ഉപദ്രവിക്കല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസറും തീർച്ച പ്രൊഡ്യൂസർ അസോസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് തീർച്ചയായിട്ടും വേണം എന്നാലല്ലേ നമ്മൾ ഈ പരിപാടി നടന്നു പോകുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചും നമ്മൾ അവരും അതേ രീതിയിലുള്ള ഒരു ബഹുമാനവും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേ രീതിയിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും അവരും കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം അത്രമാത്രമേ ഡോക്ടറാണ് ആ ഒരു പ്രൊഫഷനിൽ ഒരുപാട് വ
തുടക്കത്തിലൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ആ സ്ഥലം പ്രൊഫഷണൽ വൈസ് നമുക്ക് ഇതുവരെ ഒരു ചിത്ത പെരുന്നൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ല പക്ഷെ അല്ലാതെ അവർക്ക് മനസ്സിലാവാൻ തുടങ്ങി സിനിമ എന്നുള്ളൊരു പരിപാടി കാരണമാണ് പുള്ളിക്ക് ലീവ് ഉണ്ടാവുന്ന എന്നുള്ളത് അത് ഭയങ്കര പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് നമ്മൾ രണ്ട് തോണിയിലും കാലിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാലം സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഇതും അങ്ങനെ ഒരു തമാശ കളിക്കാൻ പറ്റിയ പ്രൊഫഷനല്ലല്ലോ സിനിമ എന്നുള്ളത് വളരെയധികം കോമ്പറ്റീഷനുള്ള ദിവസം തോറും ആയിരക്കണക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ കയറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷൻ കൂടിയാണല്ലോ അപ്പൊ അതിനിടയിൽ നമ്മൾ പിടിച്ചു നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയ കാര്യം അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ നായകൻ വക്കീലാണ് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് യൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രൊഫഷണൽ ഡിഗ്രി എടുത്ത ആളുകളും വരുന്നുണ്ട് ബനീവിന് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആണ് ടോവി നല്ല റെസ്പെക്ട് പ്രൊഫഷണൽ ആണ് അജു എല്ലാവരും എല്ലാവരും മെഡിക്കേറ്റഡ് ആൾക്കാരാണ് നല്ല നിലാവുള്ള രാത്രിക്ക് ശേഷം ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് വരാനിരിക്കുന്നത് നല്ല നിലാവുള്ള രാത്രിക്ക് ശേഷം വരാനുള്ളത് ഒരു ലെങ്ത് വെച്ച് നോക്കുന്നുണ്ട് കണ്ണൂസ് കോഡ് തന്നെയാണ് പിന്നെ പഴഞ്ചൻ പ്രണയം ഞാൻ പറഞ്ഞു വിൻസി ഞാനും കൂടി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പഴഞ്ചൻ പ്രണയം ഒ ടി ടി ഒക്കെ പിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പരിപാടി എന്നുള്ള ഒന്നര രണ്ട് മാസത്തിനകത്ത് അത് അറിയായിരിക്കും ഒരു ക്യൂട്ട് സിനിമ നമ്മൾ പഴയ നമ്മുടെ ലഞ്ച് ബോക്സ് എന്നുള്ള സിനിമയൊക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലത്തെ ഒരു ക്യൂട്ട് സിനിമയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വരാനുള്ളത് നമ്മുടെ അമൽ കെ ജോബി സംവിധാനം ചെയ്ത എതിരെ എന്നുള്ള സിനിമ പിന്നെ വിനു വിജയ് സംവിധാനം ചെയ്ത ഇന്ദിര ഒരു പാർട്ട്നേഴ്സ് എന്നുള്ള സിനിമ ഉണ്ട് ധ്യാൻ നായകന പാർട്ട്നേഴ്സ് വിൻ ജോൺ സംവിധാനം ചെയ്ത പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള സിനിമകൾ അപ്പോ എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രൊജക്ടുകൾക്കും